<clears throat> Hello, friends. Good morning from Washington, D.C. Good evening, Ravi Mishra ji. Good evening, Om ji. Good. So we are uh, starting in three, four minutes, or maximum five minutes. So thank you for joining us. Good evening, Nilesh. Can you write in the chat box uh, whether I'm audible? Hi, Sanket. Can somebody write in the uh, in the chat box whether I'm audible? Okay, good. Thank you. Hi, Hari. Thanks for joining. Okay, so we have only four minutes left and then we'll start. <clears throat> <clears throat> Hi Raj Kumar, thanks for joining. Okay. Good. Thanks, Ranjit, for joining. And uh, yeah, just three minutes left, and then we'll start. Let's wait for other people. And uh, yeah. <clears throat> oh, so uh, let me check the sound in the meantime. There is. Uh,
Okay, thank you everyone and thanks for joining. Uh, my name is Gaurav and I am thankful to FGR Foundation for uh, giving me this opportunity to interact with you. Um, so I'll be, uh, I'll try to be bilingual as I was told, uh, but primarily in Hindi. And uh, uh, so I am based here in Washington DC. I, I, I teach uh, uh, sociology here in one of the universities called uh, George Washington uh, in Washington DC and uh, uh, so I have uh, <clears throat> uh, I'm a poet and uh, I'm also an author uh, so I recently published my first book which I think you must have seen in the poster um, called the university as a site of resistance I thought so this is the the book uh, which I published with OUP. So I will talk a little bit about the book, um, but <clears throat> because book is actually a case study of one big movement, but we will go beyond and we'll talk in general about what is the university as a concept overall and uh, uh, what uh, what is the crisis uh, we are dealing with at present. Uh, so, <clears throat> तो हम आज बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी के बारे में यानी हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के बारे में कि उच्च शिक्षा का का क्या योगदान है सो एज आई वाज टोल्ड टू स्पीक इन हिंदी सो सो आई विल बी आई विल ट्राई टू बी बाइलिंगुअल सो प्लीज फील फील फ्री टू राइट इन योर चैट बॉक्स द क्वेश्चंस एंड आल्सो इफ देयर एवर यू फाइंड डिफिकल्टी सो आई विल बी यूजिंग बोथ लैंग्वेज लैंग्वेजेस सो इट्स तो इससे पहले कि हम ये बात करें कि उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में क्या क्राइसिस आ रहा है क्या संकट है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि हायर एजुकेशन आखिर है क्या कि हायर एजुकेशन को हम लोग किस तरीके से देखें हायर एजुकेशन का या यूनिवर्सिटी एजुकेशन का का उद्देश्य क्या है उसका वट इज़ द एम ऑफ हायर एजुकेशन सो हियर जस्ट टू बी ब्रीफ एंड to be very hi saurav hi vasim ganesh thank you for joining so uh iske mere hisab se university education ke teen main uh, important uh, goals hain purpose hain uddeshya hain ek hai ki jisme hum uh, self ko explore karte hain jisme hum jeevan ke kuch naye mulya seekhte hain aur uske bare mein uh, hum jo hai ek practically समाज में जो हो रहा है उससे रिलेट करते हैं और अपने आप को बेसिकली वी एक्सप्लोर आवर सेल्फ इन रिलेशन टू वट इज़ गोइंग ऑन इन सोसाइटी सो दिस इज़ वन गोल सेकेंड इज़ दैट इट ऑल्सो क्रिएट्स और इनकलकेट सम काइंड ऑफ इट गिव्स हायर एजुकेशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन गिव्स यूर ट्रेनिंग एट मिनिमम लेवल ए मीनिंगफुल ट्रेनिंग सो यू कैन एक्चुअली मेक योर लाइफ यू कैन चूज a meaningful career uh, for yourself and so that's the second goal so that's why we all most of so this is what actually the second one jo dusra goal hai ki aap ek ek sarthak bhavishya talash sake to aisi aisi skill jo hai wo university education aapko deti तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है जिस पे हम आज लोग बात करेंगे जिसको जनरली उस तरीके से उस पे बात नहीं होती है हायर एजुकेशन में क्योंकि हायर एजुकेशन का मतलब एक यू नो इट्स बिकमिंग जस्ट अ डिग्री अर्निंग मैकेनिज्म 
पर जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है वो है एक ऐसे सभ्य समाज एक ऐसे नागरिक समाज की चेतना जो है आपके अंदर पैदा करना जिसके जिससे जिस एक ऐसी चेतना कि जिससे आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकें जिसमें सबके पास बराबर संसाधन हो जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जिसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो तो ये जो थर्ड पॉइंट जिसमें मैं मैंने मेंशन किया ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि जनरली uh, आप हायर एजुकेशन में uh, में एक में इस, उसको उसको लेके एक बड़ा गैप है जिसपे बात नहीं होती तो अब दोस्तों ये तो हमारे साथ बहुत सारे और दोस्त जुड़ रहे हैं संजय जी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग रफीक अमीना थैंक्स गुड इवनिंग तो ये जो तीनों चीज़ें जो तीन उद्देश्य मैंने बताए पहला कि अपने खुद को एक्सप्लोर करना दूसरा एक ऐसी स्किल डेवलप करना और तीसरा एक सभ्य समाज की टू डेवलप ए सिविलाइज सोसाइटी राइट टू क्रिएट टू 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 लर्न हाउ टू बी सिविल इन सोसाइटी और एक नागरिक समाज की कर, की की कल्पना करने के लिए जो चाहिए वो हायर एजुकेशन हमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है अब दोस्तों ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तीनों जो उद्देश्य हैं ये आपस में इतनी इस तरीके से गुथे हुए हैं कि इनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते कि ये नहीं हो सकता कि आप यूनिवर्सिटी सिर्फ एजुकेशन डिग्री लेने के लिए जाएं और दर्स हो तो जबकि जो जो कि अभी वर्तमान में दैट इज़ द ट्रेंड गोइंग ऑन दैट वी आर ओनली गोइंग टू यूनिवर्सिटी फॉर अर्निंग डिग्री और इसी एक जो है कई तरीके के क्राइसिस आ रहे हैं बिकॉज एंड देन एज एन एजुकेटेड पर्सन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट नाउ इसको समझने के लिए जैसे मैं कि हायर एजुकेशन जो है कितना इम्पोर्टेंट है और मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाकर भी बात करूं तो आपको समझ आएगा कि जैसे आप कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन हायर एजुकेशन एक किस तरीके से हमारा वर्ल्ड व्यू चेंज करता है जैसे आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की भी बात करें भारतीय का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की कि जो जो बड़े लीडर हुए जैसे आप उसमें चाहे सरदार पटेल लें नेहरू अंबेडकर गांधी ये सब बड़े बड़े लीडर जो थे इन लोगों ने हायर एजुकेशन ली यहाँ से या बाहर से और एक वर्ल्ड व्यू इनका चेंज हुआ और जिसने एक एक जो है बड़े पॉजिटिव लेवल पे कंट्रीब्यूशन किया उसमें अभी आ, हमारे महान समाज सुधारक और हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो वो लिखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया राइट अब ये जो है एज ए जब हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो अब ये क्या हो रहा है कि ये जो वी है वी को समझने के लिए हमें जो है एक एक सब सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग जो मैंने पहला गोल बताया कि हम जो है पहले वी से समझने से पहले हम सेल्फ को समझें कि जो सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी इस वी की और इसलिए अम्बेडकर ने का जो आप पहला स्लोगन देखें उनका कि बी एजुकेट क्योंकि आपको समाज में जीने के लिए एक एक, एक बेसिक मिनिमम एजुकेशन चाहिए जिससे आप जो है इस समाज को समझ सकें और फिर उससे आप जो है एक बड़े लेवल की कल्पना कर सकते हैं इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर अंत में कहते हैं कि वी आर इंडियंस फर्स्टली एंड लास्टली यू नो तो ऐसी जो सोच हमारे फाउंडिंग फादर्स और संविधान निर्माताओं ने जो लिखा अब इसमें अब सवाल आता है इसको ये सेट बेस मानते हुए कि हायर एजुकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और आ, स्कूली शिक्षा और आ, और विश्वविद्यालय की शिक्षा में क्या ऐसा जो है मौलिक फ़र्क है तो थैंक यू संजीव जी नवीन जी फॉर जॉइनिंग मनीषा तो एक मौलिक अंतर जो मैं देखता हूँ स्कूल और हायर uh, एजुकेशन में कि uh, जिसको जनरली हम लोग जो है हायर एजुकेशन और इवन एज ए स्टूडेंट डिस्कस नहीं करते हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो पर्पस है वो है कि आप जो जो चीज़ें आप स्कूल में सीखते हैं जैसे आपको स्कूल में यू नो जीवन के मूल्य सिखाए जाते हैं तरह तरह की वैल्यू सिखाई जाती हैं अब जब आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन में पहुँचते हैं तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन का मतलब है कि जो आपने स्कूल में जो मूल्य सीखे हैं जो समाज को जानने के लिए समाज का इतिहास भूगोल और विज्ञान की बातें समझी हैं 
अब हायर एजुकेशन में आने के बाद इसका मतलब है कि जो आपने अभी तक सीखा है आपको ये टेस्ट करना है कि वो आपके लॉजिक और आपकी रेशनैलिटी की कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं तो दैट्स वाई पीपल से कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट लर्निंग इट्स ऑल्सो अनलर्निंग मैनी थिंग्स विच आर अनडेमोक्रेटिक मैनी थिंग्स विच वी आर विच वी आर कैरिंग एज ए बर्डन बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशन और विच वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग बिकॉज एवरी वन इज प्रैक्टिसिंग राइट सो ये जो जो दूसरा पर्पस है आई थिंक इस पर हम लोग अक्सर बात नहीं करते तो हम ये इस नॉलेज को हम टेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन में अपने पढ़ाई के साथ साथ उसके बाद रिसर्च के तौर पर है तो इस प्रयोग में ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने स्कूल में सीखी हैं वो आप जो है अनलर्न करें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्कूल में सिखाया जाता है कि बचपन में हमने जो कहानियाँ पढ़ी तो जैसे एक मैं उदाहरण दूं तो जैसे एकलव्य की स्टोरी जो हमें सुनाई गई उसमें एकलव्य को एक बड़ा आदर्श विद्यार्थी के रूप में हमारे सामने पेश किया गया और द्रोणाचार्य को एक महान गुरु के तौर पे पेश किया लेकिन जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं और आप जब आपकी जो हायर एजुकेशन जो क्रिटिकल टूल आपको पैदा देती है वो टूल आप उससे समझते हैं आप यू हैव द पावर टू रेज द क्वेश्चन ऑन ऑन दिस टू रेज टू टू रेज अ क्रिटिकल क्वेश्चन ऑन दिस स्टोरी उसमें आप द्रोणाचार्य की गरुता पर सवाल उठा सकते हैं उसमें आप अर्जुन की मेरिट पर सवाल उठा सकते हैं और जब अर्जुन की मेरिट पर सवाल उठेगा तो फिर आपको ये जो यू नो बेस्ट और जो स्किल्ड और इसकी फिर आपको पुनर्व्याख्या करनी होगी राइट तो ये जो जो ताकत है ये हायर एजुकेशन आपको प्रोवाइड करती है कि ये क्रिटिकल टूल्स आपको प्रोवाइड करती है अब ये कितना करती है नहीं करती है वो तो एक अलग बात है क्योंकि जिस तरीके से हम जिस सिस्टम में में पढ़े और वहाँ एक, एक चीज़ें ढर्रे पर चल रही हैं जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग हम लोग नहीं देख हमें हम वो क्रिटिकल लेंस जो है वो हमारे ए, हमारी कॉन्शियस का हिस्सा नहीं बन पाता अक्सर अब आ, जैसे फॉर एग्जांपल और मैं उदाहरण दूं कि कैसे हायर एजुकेशन जो है वो इस लेवल पे आपको क्रिटिकल बनाती है क्योंकि हम जब इतिहास पे सवाल उठाना शुरू करते हैं तो उससे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें बिखरती हैं टूटती हैं लेकिन बनती भी हैं जब आप, आप इतिहास उठा कर देखिए जैसे आ, हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हिंदू कोर्ट बिल लाया औरतों के लिए औरतों की समानता के लिए तो उनका विरोध किया गया राइट तो लेकिन जब आ, फिर वही और उनको इवन देशद्रोही तक करार दिया गया उस वक्त लेकिन फिर जब और विडम्बना देखिए कि इवन उनका विरोध करने में औरतें और और धर्म धर्म के सारे पुजारी इकट्ठे आ गए लेकिन बाद में वही बिल जब नेहरू जी ने पार्लियामेंट में पेश किया तो जो है वो तुरंत पास हो गया लेकिन अब अगर हम ये सोचें कि कैसे ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की जो ताकत जो अंबेडकर के अंदर आई वो इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करने के बाद जो है जो जो उन्होंने महसूस किया कि ये जो सवाल पूरी हिस्ट्री पे सवाल उठा देना पूरा इतिहास बदल देना तो आई थिंक मुझे लगता है ये सबसे बड़ी पावर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन की अब आ, मैं यहाँ अभी मैं यूएस में हूँ अभी मैं जब देखता हूँ मैं जब स्कूल कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ तो ये अब हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन इसमें जो अभी देखते हैं कि अब अभी हम वी वी टेक मैनी थिंग्स फॉर ग्रांटेड लाइक फॉर एग्जांपल अभी कहने को यूएस यू नो इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड ऑल बट यहाँ जब अमेरिका के ए, कि के अधिक में 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 ह्यूमन राइट्स की बात करें तो देखिए अभी सिर्फ सौ साल पहले तक यहाँ औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था लेकिन उसकी जो लड़ाई लड़ी गई वो पढ़े लिखे तबके ने जो यूनिवर्सिटी एजुकेटेड तबका था उन लोगों ने सवाल खड़ा किया और ये जो है शुरुआत हुई अभी मैं एक जो बात यहाँ हाईलाइट कर करना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन ओके हमारे साथ बहुत और लोग काफ़ी दोस्त जुड़ गए हैं प्रीति यानी केत विनय गुड इवनिंग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस तो एक बात मैं जो हाईलाइट करना चाहता हूँ इस टॉक में कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन का जो महत्व है वो इतना व्यापक है कि आ, उसको उसमें हम जो है 
अक्सर जो है जो आसपास हमारे जो क्राइसिस हो रहे हैं उस उस संकट की हम लोग बात नहीं कर पाते जैसे जब अगर हम इतिहास उठाकर देखें कि यू एस से लेके और और भी आप पुराने उसमें देखें तो जो समाज में बड़े आंदोलन लड़े गए उनकी शुरुआत जो है हायर एजुकेशन से जैसे अगर आपको 1960s के यू एस की बात करें तो आ, 60s में जैसे आ, सबसे बड़े छात्र आंदोलन फेमिनिस्ट मूवमेंट सारी विचारधाराएं जो जिसका यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिसका पेज बने जो कि यूनिवर्सिटी स्पेस को यूज़ करते हुए उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी तो मुझे लगता है ये एक पावर है जिसको आज हम लोग अगेन वी टेक फॉर ग्रांटेड ऑल दिस राइट्स बट इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना और उस पर उसको रियल में जो है ग्राउंड तक लेके जाना मेरे लगता है उसमें हायर एजुकेशन में चल रहे एक्टिविज़म का एक बहुत बड़ा रोल है तो इसी इसी कड़ी में जब मैं बात करता हूँ तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी किताब जिस जिस पर बेस्ड है वो है नाइ तेलंगाना मूवमेंट की तेलंगाना स्टेट की की कल्पना करने वाले ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो ये जो सेपरेट तेलंगाना का जो पृथक तेलंगाना का जो सपना देखा गया वो ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के के 1960s के स्टूडेंट्स ने देखा और जिसमें उन्होंने लगातार लगभग लगभग एक साल तक जो है सड़कों पे लड़ाइयाँ लड़ी और वो फेल रहे लेकिन फिर उसके बाद दोबारा फिर पोस्ट 2000 में जो है फिर लड़ाई चली गई तो इसमें ए, मैंने ये कोशिश की जानने की आखिर क्या है इस स्पेस में इस यूनिवर्सिटी स्पेस में जो हमें आ, एक इतने आ, इतने बड़े लेवल पे सोचने को मजबूर कर देता है या इतना ताकत देता है तो आ, उस स्पेस की खासियत ये है कि इस आप यूनिवर्सिटी स्पेस में रहते हुए आप जो है क्योंकि आप इतिहास पढ़ते हैं क्योंकि आप विज्ञान पढ़ते हैं तो जब आप इन दोनों का मेल करते हैं तो एक एक तरह का जो जो क्रिटिकल एजुकेशन जिसको हम कहते हैं वो हायर एजुकेशन आपको प्रोवाइड करता है और उसको उसको रखते हुए आप किस तरीके से जो है समाज में चल रही कुरीतियों और इन सारी बुराइयों पर आप सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है इस इसको अगर ये वो किए तो अगर मैं एक और आगे इसको बढ़ाऊं कि बहुत सारी जैसे अभी कंटेम्प्रेरी की बात करें तो हम लोग जैसे आई एम ए सोशोलॉजिस्ट ऑफ एजुकेशन वी लुक एट यूनिवर्सिटी एज ए माइक्रोकजम ऑफ सोसाइटी यानी कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक एक आईना है एक छोटी सी इकाई है जिससे आप पूरे समाज एक पूरे समाज का आईना है जैसे आप एक क्लास रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि उस उस क्लास रूम में वो क्लास रूम में बेसिकली रिप्रजेंट करता है पूरे समाज को कि उसमें सब तरीके की के धर्म जातियाँ रंग समुदाय सब चीज़ें आती हैं अब ये सवाल है आज के दौर में जो क्राइसिस है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ कि इस इस क्लासरूम में या इस यूनिवर्सिटी स्पेस में कौन लोग जो है इसका हिस्सा बन पाते हैं असल में अगर आप डाटा उठाकर देखें अभी भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन का तो आप पाएंगे कि बहुत सारा एक बहुत बड़ा तबका जिसको बहुत पहले एजुकेशन मिल जानी चाहिए थी वो इवन आपके अपर में डिवेक्शन रिजर्वेशन पॉलिसी के बावजूद भी उसमें एंट्री नहीं कर पाया तो इसके इसके पीछे क्या रीज़न है इसके पीछे हम इसको कैसे समझें कि क्यों नहीं हो पा इज इट एडमिशंस के इशू हैं रिप्रेजेंटेशन के इशू हैं तो क्या है जिससे जो है हम इस पूरे इस पूरे क्राइसिस को समझ पाएँ क्योंकि और हम लोग जब हायर एजुकेशन में जाते हैं और उसके बाद हम अपने ही सेल्फ को जब तक एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग वी डू वी आर नॉट एबल टू टू क्वेश्चन वी आर नॉट एबल टू इवन थिंक कॉन्शियसली व्हाट इज व्हाट व्हाट आर अदर स्टूडेंट्स और पीपल हु आर लिविंग इन आवर नेबरहुड हु आर पार्ट ऑफ आवर आवर वट 
Habermas is called a life world. They are part of our life world, but we don't uh, ever question that their higher education is what they can reach in higher education. So, friends, this is why I am talking about university space. In this space, to create a space, एक किसी समुदाय या एक आदमी या एक संस्था का योगदान है इसके लिए पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी गई और तब ये स्पेस में 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 जाकर ये एक ताकत ये प्रोवाइड करता है आज जिस तरीके से इस स्पेस को बाजार ने अपनी चपेट में लिया है उससे एक अलग तरीके का क्राइसिस पैदा कर हुआ है जिसको हम लोग चाहे आप neoliberal policies या higher या the extreme privatization उसके तौर पे देखें तो एक ये point में highlight करूँ कि इसको हम हम लोग कहाँ किस level पे पे जा के देखें और फिर दूसरा बात जो university के अंदर जो है नई नई तरीके की की के आंदोलन चल रहे हैं जैसे आप 2000 सन 2016 की 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 शुरुआत में ही देश में दो बड़े आंदोलन जिसको मैंने भी कुछ जिक्र किताब में किया है कि जैसे रोहित वेमुला का आंदोलन हुआ जनवरी में और रोहित वेमुला के आंदोलन हैदराबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के उनके सुसाइड के बाद से जो उपजा आंदोलन वो देखते ही देखते विद इन ए मंथ ये पूरे देश में फैल गया और अभी ये फैल ही रहा था कि इतने में फरवरी फरवरी के महीने में जे में एक नया आज़ादी कैंपेन करके जो है वो शुरू हुआ अभी आ, ये दो आंदोलन चले और आ, इस इन दोनों आंदोलनों की असली तस्वीर जो है उसको आ, उसको वो पेश जो है उसको उसको कैसे वो कहाँ डिबेट जो है कहाँ चले गई जैसे आ, उसमें राष्ट्र जो है नेशनल एंटी नेशनल ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पावरफुल तरीके से उभर कर आई कि राष्ट्र के क्या मायने हैं ये एक सवाल जो है मुझे लगता है जे के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स ने अपने उस पर अपने क्रिटिकल एजुकेशन को यूज़ करते हुए बड़े अच्छे से उसका आंसर दिया कि ये राष्ट्र जो है ये कोई हवा में नहीं है ये ये राष्ट्र जो है लोगों से बनता है ये राष्ट्र विभिन्न समुदायों से बनता है जिसमें लेकिन हो, लेकिन होता क्या है अक्सर जो लोग पावर में बैठे हैं जो लोग सत्ता में हैं वो हमेशा इस ए, ए, राष्ट्र को ए, एक एबस्ट्रैक्ट फॉर्म में देखते हैं कि एबस्ट्रैक्ट इमेज तैयार कर देते हैं और आ, फिर आ, जैसे छात्र आंदोलन ने इन्हीं दोनों छात्र आंदोलन ने ये सवाल भी उठाए कि भई आप किस भारत माता की बात कर रहे हैं कौन से राष्ट्र की बात कर रहे हैं क्या आपके भा, आपकी भारत माता में वो आ, माता नहीं आती जो सड़क पर, पर पत्थर तोड़ रही है अपने बच्चों का पेट पालने के लिए या अभी आज के टाइम में अभी वर्तमान में देखें कि जो सड़कों पे मजदूर प्रवासी मजदूर जो है वो बेचारे सड़कों पे दम तोड़ रहे हैं बच्चे भूखे मर रहे हैं क्या वो इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं है क्या वो इस भारत माता का हिस्सा नहीं है तो उनके लिए जब तक आप कुछ कॉन्क्रीट नहीं करेंगे तो उनके लिए कौन सवाल उठाएगा तो मुझे लगता है ये सवाल उठाने का या उसके भी अलावा जो आप देखिए कि वो आदमी जो रोज़ हमारी गंदगी साफ़ करने के लिए उस मैन होल में उतरता है और आपको अगर डाटा पता हो कि मैन होल Uh, uh, हर शहर ये खासकर बड़े शहरों में मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में जितने मैन होल हैं उसमें सफाई करते करते हर साल जो है लगभग दो हज़ार से ज़्यादा लोग हर साल मरते हैं अब उसके जिम्मेदार कौन है लेकिन कभी हम लोगों ने उन लोगों की बात नहीं कि ना हमारा हायर एजुकेशन हमें वो टूल प्रोवाइड करता है कि हम उनकी बात करें है? तो क्या वो राष्ट्र का हिस्सा नहीं है क्या वो देशभक्त नहीं है नहीं? तो ये ये सारे मुद्दे जो हैं मुझे लगता है हायर एजुकेशन में मिसिंग है और यही एक सबसे बड़ा क्राइसिस है और दूसरा क्राइसिस जो अभी आप वर्तमान में फेस कर रहे हैं जिसमें कोरोना को लेके जिसमें ये एक बड़ा जो है गैप आ गया कि जहाँ जैसे मैं अभी पहले बोल रहा था कि एक पहला क्राइसिस जो है कि ये जो हायर एजुकेशन का स्पेस है जिस तरीके से मार्केट ने कैप्चर किया है जबकि एजुकेशन शुड बी ए पब्लिक गुड लेकिन हुआ क्या है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि इस पब्लिक को प्राइवेट बना दिया गया है जैसे और हेल्थ की तरह वाटर की तरह सब चीज़ें जो है प्राइवेट कंपनीज को दिया जा रहा है तो उससे इससे ये नए क्राइसिस पैदा हो रहे हैं और लेकिन अब एक एक बड़ा 
कॉम्प्लेक्स क्राइसिस कोरोना ने दे दिया है कि अभी हम लोग बात कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से और हायर एजुकेशन ऑलमोस्ट जो है जिस जिसकी मैंने अभी बात किया ये जो हम लोग जो स्टूडेंट मूवमेंट और यूनिवर्सिटी एज ए स्पेस की बात करते हैं तो अब इस स्पेस को कैसे देखें ये स्पेस जो है अब इस स्पेस के क्या मायने रहेंगे क्योंकि ये स्पेस सिर्फ एजुकेशन या डिग्री लेने के लिए नहीं है उसके साथ साथ उसमें आप देखें तो इसी स्पेस में आपके पास जो है कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं उसी स्पेस में से स्पोर्ट्स यानी स्टेडियम्स भी हैं उसी स्पेस में आपके पास थिएटर भी है और उसी स्पेस में आपके पास आंदोलन के समझ के लिए वो 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 स्पेस है तो ये इतने सारे जो आयाम हैं यूनिवर्सिटी के अभी एट प्रेजेंट द काइंड ऑफ क्राइसिस वी आर फेसिंग इट इज इट इट पोज इज ए बिग क्वेश्चन ऑन ऑन वट दिस स्पेस इज एंड वट इज हाउ शुड वी even imagine it in future uh, if this situation continues right so mujhe lagta hai main to hamare sath mahesh priti swati thank you good evening to all and keep uh, please keep writing your questions also uh uh taki hum main fir sath sath unme answer bhi karta hu so uh to ye ye jo space hai jisme hum log ab khas kar jis जिस डिजिटल एरा में रह रहे हैं ये इस डिजिटल एरा में इस स्पेस के क्या मायने हैं अब सपोज करिए कि जैसे हम लोग भी अब ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं तो काम किसी तरीके से काम चल रहा है लेकिन अगेन सवाल जो है इस स्पेस के बाकी जो पहलू हैं उसका क्या होगा क्रिटिकल एजुकेशन कहाँ से पैदा होगी जब तक ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होगा स्पोर्ट्स कहाँ से खिलाड़ी कहाँ से पैदा हो गए यूनिवर्सिटी से अब आ, मैं देखता हूँ यहाँ भी सारे स्टेडियम बंद पड़े हैं स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू अब जो हमारे स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स मैन थे वो बेचारे सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं क्योंकि दे यूज टू स्पेंड एटलीस्ट फोर फाइव आवर्स इन द स्टेडियम कैन नाउ देर सिटी होम एंड दैट वॉज देयर काइंड यू नो फैशन तो higher education is not just about the this education there are many other factors which are now being missing to to in dono jo crisis maine bataya ki ek crisis jo privatization se already emerge ho chuka tha aur fir ye crisis jo covid se aaya in dono crisis ne milke ek aisa situation paida kar di ki jahan ab sochiye ye ye agar if this continues कहाँ हम लोग बात करेंगे कि हु इज़ कमिंग इन हेच हायर एजुकेशन हु इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड जिसको वन ऑफ द गोल ऑफ हायर एजुकेशन इज इज टू इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस क्या इस वर्चुअल लर्निंग में ये सारे इश्यूज पॉसिबल हो पाएंगे जिसको हम कहते हैं कि हायर एजुकेशन आल्सो टीच यू दी लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी लैंग्वेज ऑफ फ्रीडम वो अब लैंग्वेज अगर मान लो हम लोग सीखते भी हैं तो उसको कैसे हम लोग प्रैक्टिकली कर पाएंगे जब तक एक जब तक यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो स्पेस नहीं प्रोवाइड करेगी इन रियलिटी राइट सो नाउ व्हेन आई से दैट कोविड हैज ओके सो नाउ रविंद्र जी हैज आस्ट द क्वेश्चन हाउ द ऑनलाइन एजुकेशन गिव स्पेस टू यूज फॉर कोलेबोरेशन शेयरिंग द फिजिकल इंटरेक्शन इज नेसेसरी टू डेवलप मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी ऑफ यूथ या सो या दैट्स वट आई वॉज हाई लाइटिंग दैट दिस वुड बी ए बिग क्राइसिस नाउ दैट पीपल नोट अपार्ट फ्रॉम लूजिंग जॉब्स दिस इज द अनदर क्राइस दैट वट काइंड ऑफ यूथ in higher education will train now is it the youth who will only sit and talk to this wall and uh, uh, will just gain this how long actually these these books and these these notes how how long they will actually serve uh, to uh, the the need uh, uh, a student have so i think abhi when i say that that new liberal policies or privatization or this whole technological revolution caused this one of the crises isme main ye baat bhi kar raha hu ki ye jo abhi jis daur mein hum log jee rahe hain usme hum log higher education ke ka ek jo dream tha ki ek 
हायर एजुकेशन हमेशा एक हमेशा एक अल्टरनेटिव कल्चर तैयार करता है और मुझे लगता है इस वर्चुअल दौर में उस अल्टरनेटिव कल्चर का ड्रीम देखना भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा राइट तो एक तो हमारे इंडियन हायर एजुकेशन में एक ऑलरेडी एक बड़े इंटरनल क्राइसिस हैं जैसे फॉर एग्जांपल लैक ऑफ रेगुलर फैकल्टी एंड ओल्ड आउटडेटेड सिलेबस इवन दी यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी हैव नेवर हैव नॉट चेंज देयर सिलेबस फॉर फॉर डेकेड्स सो एंड वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉर इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग ये सारे जो बेसिक क्राइसिस थे दे आर नाउ will kind of magnify because whatever is given to you that is only through virtual so dosto main e hame ye bhi samajhna hoga ki universities are the most important very precious national assets ab is asset ko kaise use karna hai is asset ko agar ye pura ye asset jo hai agar sirf market ke haath mein chala jayega to uske kitne jo hai कॉन्सिक्वेंसिस होंगे जिसको हम लोग देख भी रहे हैं और कोरोना ने खासकर मैं अगर यहाँ की बात करूँ जहाँ यू एस में हायर एजुकेशन विच इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स राइट सो अभी एक बड़ा जो यूनिवर्सिटी का बजट जो हायर एजुकेशन से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आता था अब वो बजट लॉस हो रहा है तो उसके अलावा ये जो लोग यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन रेंट और डाइनिंग हॉल इनसे जो इनकम होता था वो सब ख़त्म हो गया तो यूनिवर्सिटीज़ आर डूइंग ए बिग टाइम बजट खत सो आज के अब इसके टाइम में ये क्रिएट क्रिएशन और क्रिएटिव और इनोवेशन होना ये सब और ये सब सोचना बड़ा मुश्किल है only focus is that how you are making your lecture interesting technology no doubt will will augment augment the the learning process but uh, we will lack many things which you where we will not have a choice where will it be only depending on this now uh, who will talk about the quality or equity or issues of access in higher education so we have already by by neglecting for decades of this uh, uh, public education we have already created a a it caused several problem for common man that common man is not able to 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 reach to the higher education okay so i we have another question here by rupinder ji saying that critical why critical abilities of children are discouraged in the name of discipline or over smartness and how could it be overcome by teaching the educational providers yes thank you for the question ruthin a very nice very pertinent question uh, so <clears throat> if you uh, uh, see what i was saying in the third aim of higher education which i i go back and say that when i was uh, mentioning highlighting that the third aim of higher education is to create that civil society a sense of civil society that i think is there is somehow there that that idea is collapsing with this higher education because uh, as i said that as you are highlighting rightly pointing out that ye jo critical education ka skills hai how would you channelize it how would you actually see the practical impact of of this in 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 a student's life right so uh, who will debate who will who will raise this question that uh, uh, whether private is good or public is bad what who will raise this question now we are all uh, um, uh, going with this notion that everything should be privatized so we you know we everything should be uh, you know privatized in the public sphere should be eliminated uh, wealth should be shifted from public to private domain that is what the the ongoing the current trend is and that's why you can see that that exactly what is going on in our society uh, go to any village you will find the people the 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 government school teacher who is actually uh, a government school teacher he will never send his kids to the uh, government school his kids are going in the private school and this is kind of just a, a, a brief example of that how we are trained over a period of time uh, by think of thinking that private is better and as long as we keep thinking that we will never opt for an alternative that public education has 
that ability to create equity in society and do some kind of social justice. Now, these are the issues, I think, which are the crisis of higher education. And I think COVID gives us a time to rethink and revisit these issues and how we can develop strategies when things will be normal. Can we uh, do something where uh, individual is not blamed, where, uh, you know, where we can come collectively and so in, when I'm saying individual is not blamed because the kind of society we have created in, through education is that we say, oh, no, one is not meritorious, you know, or he is not skillful. But this is, this is the wrong approach actually we are taught. We have to, to question the government, we have to question the system who is not able to give everyone the equal education. And that is where I think this is also the part of critical thinking when you think this way, right? And uh, uh, if it is uh, 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 also about kind of creating a sense of community, higher education and university education is for creating a sense of community, it's about creating sense of public values and solidarity. Let me give you a very, uh, very latest example. Like for example, now the Black Lives Matter uh, is going on, the protests are going on here, uh, uh, you know, uh, because of these racial rights. When you see the picture, when you see the, the footage on, on TV, you will see that more than half of the, the protester uh, in these protests are not black, how, more than half are white. So white people are standing with black side by side, is fighting uh, shoulder to shoulder with their, their, their struggle, supporting their struggle and helping them in whatever ways. Now tell me, when these things happen in India, uh, when a Dalit girl is raped, when a woman is raped, how many of, uh, of people, non-Dalit, comes and protests in the, in the road? Why actually caste, anti-caste kind of uh, sense of this is what I call the civil sense, civic sense. Why we are not able to develop that sense? Why we are not able to accept, like most of us, you, me, I mean most of us, why are we not able to accept the simple fact that we are casteists and we live in a casteist society? And we do those actions and because our education, our higher education, whatever education we got, we are not able to challenge our own self. That's why when we go for marriage, we always end up marrying within our clan, within our caste, within our small sub-caste. So do we ever challenge our thinking? And then can we come on the social media and say that I am one of the casteist person who married within my... Where is the idea of love? You know, we just talk in a very, very bogus, very superficial way. You know, the love is also having a caste here. So. This is what I'm saying that when you think of the critical thinking, then you will think that how this idea of public is so important, we are, which we are only thinking in terms of profit and loss, public and private. No, it is actually connecting to that public, to your own surroundings. Like the other last year I was speaking to, uh, speaking on a panel at, uh, uh, in one, one university where there were many vice chancellors were sitting and I was raising these questions. I said, you know, most of you are, uh, you know, the the big name in higher education, you are sitting here with with all the uh, the qualification, with all the achievements you have done. And, sp and also your spouses, because most of the middle classes, you know, both spouses are working. But do we ever realize that who is there behind his, behind our success? Who is that person who actually contribute to the success? And I, and I, uh, uh, give an example, especially people living in Delhi, Mumbai and these big cities. I said, can you, can you ever imagine Delhi's life without a maid in the house? Right. Every household I know in Delhi, uh, you know, working household has a, has a maid who comes, cleans, cook, take care of your kids and all. Now, all that precious time of your day, which is actually uh, contributed by the maid, and that's why you're able to write books, where you're able to write all this. I have not ever, ever seen any of these books, any of this PhD thesis, where we acknowledge the contribution of our maid, or the worker, who, or the person who drives us, or the person who takes care of our children, 
of course here living in the us society you don't have that luxury and people do everything on their own on their own but in india have you ever seen any thesis where people or any book where they acknowledge that but these are the people who made us they are the people who made us successful so when i'm saying this crisis the crisis is of our self the self which is so distorted which is so selfish which does not look beyond us there how would we connect and that's why i give you the example of black lives matter that here people come out and 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 be with those people because they think that they are the equal citizen our higher education our university education is not able to to give us this very basic sense that we are here with uh with with people around us who are who have made us who have who were contributed to our success how do we do that right so i think this is one of the the critical so critical thinking is not what actually you know all these big thinkers said in their in their theory it is about looking uh, around you and, uh, and 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 connect to everyone who is part of your life right and give that knowledge to them which you gained but here we have the tendency in the in our country that where you accumulate all this knowledge for your sake for your success this is this is what i think is are the bigger question so um, there's another question do you think the under segregation of any kind exist equality is not possible i mean if we call ourselves a civil society should not be our slogan every every lives matter of course every lives matter but the ex- if you don't exist if you don't uh, uh, address the existing uh, problems in society of course there is a racism uh, but as a as a as a uh, person as a uh, educated person as a higher educated person it is our duty to understand that problem in detail not like what media tells us See, this is the problem at that most of our thinking is made by this media there is this uh, uh a very interesting canadian writer i was re- reading uh, her name is naomi klein and she said now uh now when you look at the history or human history when you look at you you would look at is that pre social media and post social media history that is what uh, social media has done to our thinking that we are only think we never ever question what is actually given to us in in through social media so and that's why you know whatsapp facebook these are becoming the the they are kind of becoming the alternative to higher education right so how should we even do that? who will who will are we do we even take this challenge to uh, to explore the the tr- truth which is not given to us or which is given to us in the form of of facebook whatsapp you know all this all this uh, this medium right uh, okay so that's another privatization of higher education is producing resources which is only employable in the market so i think it is going to change the society in long run had it been with the government so uh, <clears throat> uh see this is a th- that that's what i just recently said sanjeev ji that uh, Uh, we are made to believe this way we are forced to believe over a period of time in past especially past 25 30, 30 years we are now forced to believe that private is better and that is what is causing all like you see what what kind of education are we in who is how many people i mean the the kind of technology we have in india Uh, apart from these uh, tier 1 tier 2 cities we don't have proper even access of internet in the in in the country how would we how would you equalize this education at least with the government schooling there was a option that people you know everyone was going to the same school everyone was you know sit in the classroom there were same people think of our father's generation who went to in the village school and all the caste all the people of the same status of of different status different economic status were sitting in the same classroom now do you think do you think privatization is making that hap- that possible it is dividing people on the basis of and that is why you know we should learn from the other system here like for example here uh, almost 95% 
uh, schooling is public schooling, but higher education is of course a very different ballgame. But uh, majority of this schooling is, is is public schooling in the U.S. And I see that the person from a, a person who is working in a shoe store, in a in a in a in any store, or a working class person and an officer class person, their kids are going to the same school. Is that possible in our country? Are we are so divided a hierarchical economic economically that a driver's son is going to a different school, a clerk's son is going to a different school, and an officer and a boss son is going to a different school. And you can imagine that that's how our future would look like, and that is what we are experiencing right now. That we never these so these these like four different life worlds they never come together, they never match, because that is what privatization has done to this country to our country where we are divided in such a way where uh, it is hard to know now a person who studies in a government school these days he will never be able to talk in a person who studied in in dps or convent school so there is these are two different life worlds so that is what i'm saying i mean it of course it is hard to think but this is the dream we should have and work for it that we have to bring the public education back that is what the debate going on here in the us in terms of uh, uh, higher education where higher education is highly privatized you know the biggest problem here is the student debt and more many student movements are going on but it is not making a dent in the system because the the, the whole system is under control of of, of these few uh, hands right okay so there is uh, yeah so uh, online courses right what makes our education system to lag behind do you think the education system reform should take care of yeah so there what we need is a big time uh, education reform and which is not happening and again i'm telling you as long as we keep listening to these these uh, business leaders these these think tanks who are who are coming and giving us at all this policy level these are not going to solve anything because finally i was recently participating in a debate and these when you talk to a, to all these business group with groups they will always of course say that oh uh, through online we can do and they will all talk about this bandwidth the the uh, the speed of the bandwidth and we are increasing that and finally they have to sell their product they don't have to to they don't have to care about what the the future of higher education will look we all are becoming products actually that's how we are communicating we are it's like say for example the i i find it sometimes so silly uh, while using facebook that kind of thing we post on facebook it's all about ourselves do we ever tell our friends that let's discuss some public issue what i mean there must be like 10 percent people who are doing that but do we ever raise this uh, this question, this critical question of? But what is happening on how we are being used? How are, how are we using the social media? Is celebrating birthdays? We are posting over all these selfie picture. We I went to beach. I went to this. This is what actually the what I call the narcissistic uh, behavior that is being created by the by the social media. We are all enjoying this. We are all part of this. And imagine how would future look like if if uh, at least our was a generation which have which has not which has seen a different life and now we can at least compare but imagine a child growing up with with facebook account or twitter account how would his 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 his, his life would look like in future and this is a big challenge i think and that is why i would say university education has to 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 change its its outlook we are living in an age of digital divide Friends, we have to understand this, that the kind of technology we are able to, it is not equalizing. Go to the rural parts of Bihar, UP, Jharkhand, they are not having that technology. They are not even having those mobiles. Google that how many people are able to use mobile in India. But we are thinking that by creating an app, we are reaching to the masses. No, this is not the way. Uh, this is not, this won't solve uh, the, 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 traditional historic problem we have in our society and uh, that is why the the kind of question uh, we are raising i think 
this is before we do i think main thing is to basically understand this we are not even able to understand this the 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 uh, the the depth of this problem and uh, eventually what is happening is that we are losing uh, touch with with the social reality what we talk on uh, on so on social media is somehow feel i feel like it's a debate which is somehow not even relating to us which is is kind of very uh, very uh, it's kind of you know when you think on social media it's like more of a you know blame game politics you blame people and all but there is at 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 ground level it is not leading we are creating it's a kind of it's creating a, a social is isolation right and uh, we are part of this so and i think when you were saying uh, another question said how to start change i said we need to build a community which is who we have to understand again who we are i mean how should we define define ourselves in the in this unfortunate time where we will see around us is all the manifestation of inequality in the form of coronavirus when these people when these migrant workers are dying around us so how should we how are we different than that why that physical labor is not given the equal value like the people who study i mean what is the use of all these 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 writings these books and those readings when it is not uh, when we are not able to even convince a a a, a next door uh, worker or a labor class who is living her working for us how should we in that context how should we look at the university so i think there is a there is a dire need to develop and rethink the civic pedagogy what they call uh, do we really tell or educate our kids about these migrant workers that who are they and uh, uh, how they are different than us how why they are facing the the worst of corona and we are sitting uh, peacefully nicely and recovery in our ac's rooms in how what what makes us so special right so when people are there walking on the street hungry and thirsty and barefoot and we are not we are don't we have all the resources to do that but we are not able to do that right so in other words it is a kind of um, education which is dehumanizing us the more degrees we have the more alienate we are from society we, 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 the, 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 the more distant we are from society this is i think a challenge so let's see let's take some other questions so <clears throat> okay i think uh, we have pretty much uh, dealt with some of it any any question you want to raise okay what should be the ideal role of teacher in this yes very very important snehal ji very nice thank you for raising this uh, very terrific question uh, <clears throat> what should be the ideal role of teacher again that if uh, the the teacher is the one first i think the first thing which uh, the qualification of teacher should not be based on uh, merely based on these this this degrees and trainings he has he should be getting that edu- that 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 sense of which society he comes from and is he able to to uh, what do you call is he able to challenge his own self right which is not and which is not happening and that is why you see the reproduction of uh, of of caste system the reproduction of all this social inequality in society and you see these horrible stories you hear horrible stories of discrimination in higher education you hear even in school education how even even at this stage we are talking about we are going to moon back and forth and we see we hear that there are in many schools in india where teacher discriminate because he had a they have a separate hand pump or a or uh, or a water tap for upper caste and separate for lower caste what kind of education system that what will it conquer in fact it goes extreme totally against the ideology of 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 education education bring equality in society it it breaks all those barriers right and that's why earlier i gave example that we should take this blame before we blame others 
we should take this blame and let's say ourselves clearly that we are the castest person when we take do everything within our own caste. We never change. And, and this is the historic question that teacher should be an activist. Teacher should be part of this activism that you have to uh, to start bringing change from you know uh, yourself and then talk about it. So what are the upcoming streams students should go over? Uh, no, I think uh, uh, it's a, uh, you know, as I said that, that the higher education, university education provide the, the skill that students are interested in. But unfortunately, what we have produced in past 20, 30 years, we're only producing, uh, we are, you know, like, what do you call kids ko kehte hain ki ek bhed chal hum log chal rahe hain hum log doctor aur engineer hi produce karte ja rahe hain uske ilawa hum log soch nahi pa rahe jaise for example jab main yahan kabhi uh, as an indian when i introduce myself to someone that i'm indian so they immediately think that oh you are it guy right so it matlab indians right so that's what the image we have made we never actually went beyond that this is uh, we are somehow stuck and uh, i think uh, we should give uh, that scope to our kids to explore their own will be a missing point uh, or you know that i mean you know very well that oh, how we train our kids how we they are by how we give them uh, a dream they don't have their own dream so this is what is now being the reproduction and i think we need to change that how should we recommend students to go for higher education and look for jobs? I think it is all about uh, what they, what do they need? Uh, do they even need to go to higher education? What if they want to start their own business? What do they want if they want to have some, do their own handiwork? Are we ready for that? You know, that what if they want to do something different? Say, say one, if someone wants to become a tour guide and if someone wants to become a painter, do we ever consider those options? Mm we are so much kind of with this obsessed with this class notion so another this inequality we have class inequality that as a middle class we always think that oh one should have this and this and this are this is not the purpose of education purpose of education to 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 uh, eliminate to el eliminate this class to annihilate this caste and class factor somehow uh, we all contribute to these inequalities and that is why middle class keep producing doctors, engineers, lawyers, and lower class, lower class is not even able to reach to, to private universities, which we, which as I said, that privatization has captured this space. Now, if you think about top, top universities in India, you will find all those names which are only are private universities. What happened to the government universities? And we have the best IITs in, in India. And now the, the, the gradually, the the uh, the private the private companies are again taking over and you will see that people are again you know uh will uh eventually this will disappear right so we should start just uh, um, start giving value to the public that's what i want to say and this is the crisis which i think uh, we all are living in and uh, um, big questions i think uh, they don't have a uh, uh, very easy solution uh, this learning, what I said, the le learning the language of democracy is uh, is undermined by this neoliberal force. We don't understand the value of democracy. We uh, this whole pol our political rights, our personal liberty, and economic right. They are see. Uh, we never think about the people who are dying of hunger. People are sleeping on road. Why? Because we are only taught in the higher education it's only taught like that let me just conclude in one line what we think of higher education or uh, for us is that to gain a uh, we we think higher education in terms of gaining economic rights that you have to earn this much and that's why you're going for higher education it has never been for society that you want to serve society you you don't we don't have that approach and universities and higher education institutions are supposed to be to give that to provide that uh, that angle right so uh, okay so good so i think uh, any other questions so then we can sum it sum it up so again i would uh, like you to 
you know uh, go through the book and give me some suggestions so this is uh, this came in 2018 uh, and uh, to understand this epidemic i would suggest as i said uh, that history is very important and this is a recent book came by uh, by yale university press from it's called epidemic in society by an interesting historian who worked for 50 years uh, to understand epidemics right so just reading this and i could quote but then uh, i think it's it's better for you to read this book to understand that this is not again here uh, to go back to my point that this is epidemic the corona thing we are facing this is not a natural disaster this is the man made disaster created by because of the human greed and like how much i mean you think of just 10 years ago, the area you were living in, now it is all jungle of concrete. The jungles have been wiped out. The more, there's a, you know, the, this, there is extreme ecological imbalance we have. And that is the, the result that when you have, when you are capturing the space of, of animal life, when uh, you are interacting more with animal life, so of course you carry the burden of all those disease they have also. And now uh, by you know, we never simple, very simple question. We, I want, I ask to friends that, you know, we call you, we uh, never think of consciously that many of us have dog as a pet in, in our house. And we think that we are, you know, taking care of him. But is this the way the person, the, the, the person who cannot, the, 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 the creature who cannot speak, uh, you are trying to understand his language, but you know the, he needs or he or she needs to be with person of the same species, right? Isn't that cruelty? You know, we never think of that when we have cats and dogs at our houses as a pet, but this is how we are encroaching the space of animal beings, and that is the the problems which are coming up. And it will we have to to be ready for as long as we are like well, those those things which we are not supposed to eat we are eating animals which are we are not supposed to eat we are eating those and extreme the rare species we have we are consuming and that is the 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 the, the uh, that's how the problem starts so it is again it is not a natural disaster it is a man made disaster and that is why i say uh, it is not a medical problem it's an ideological problem and then we have to understand that that this ideological problem this is there is an uh, there is an ex existential crisis right now one which is caused by uh, by corona by encroaching the space of one and then the other is that our own own uh, our own uh, our own attitude towards looking uh, or uh, looking towards these kind of problems so there are existential and ideological crises uh, uh, I, I I would recommend that read this book then because the, the discussion will go on and on. This is an interesting 50 year study of by, by a by a professor who himself survived two big endem, ep epidemic. One in 1973 when when uh, uh, in in Europe black deaths spread. He got that it was plague, and he survived that. And just now, last two months ago, he got corona, but he again survived. So he's a professor at Yale University and a very interesting uh, study of 50 years. I think it will give you an idea that how we are not told, uh, we are not given good information about this, this epidemic. Again, we are told that it's an individual problem. You, you take care of yourself. You take care of your, you, you know, your body, your immune system. This is again a very, very marked oriented, very like, you know, uh, that if you are a good, you have a good immune system, you will survive. So it's a kind of survival of the fittest. You know, in this corona, uh, uh, this uh, uh, in this last three months, you know that how many uh, hundreds and hundreds of thousands of people in, in here died, and most of them were were blacks. Uh, most of them were middle uh, over 60, uh, almost more than 40 percent were 60, 70 age group. So now, what is the duty of the government? And that's now India is now uh, under the impact and it will go on. Now we need to raise a question that it is not about the age as we are told that it is for. We, a, we as a citizen are the responsibility of the government and government should take care of every citizen irrespective of his age, his race, color, caste, creed, whatever. 
Where that is why I'm saying the public is important. Private will always give you logic that no, say you have to have insurance, you have to have good immune system. So what kind of logic? As a as a people from higher education, we need to challenge that logic. This whole this this whole insurance scam, this whole and this business created around this. These are the things which I think the crisis caused by uh, these these this this ongoing policies. So I think we need to understand this and understand it is an ideological crisis, not a medical problem. Uh, any other questions? So then we can wrap up. So I again uh, thank you SGR Foundation for giving me this opportunity and I'm sure uh, we will carry on this conversation, this discussion uh, in future. And uh, once again, uh, thank you uh, Renalini, thank you Naveen for also putting me in touch with uh, SGR and I wish you all the best and be safe and also uh, I uh, express my sincere condolences to those who are dying in this uh, in this COVID-19 epidemic and uh, I wish you stay healthy please you know enjoy life and have a uh, good Sunday thank you Thanks.